హెయిర్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి ఈరోజు మనం ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దామండి అయితే మనము ఇంతవరకు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కోసం డిస్కస్ చేశాము అయితే ఈ వీడియోలో మనం చూసేది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో రెండు రకాల అనాలిసిస్ ఉంటుందండి అయితే క్వాంటిటేటివ్ అంటారు క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ అయితే ఈ క్వాంటిటేటివ్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్స్ అండి ఇది ముందటి వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఫైనాన్షియల్స్ ఆఫ్ కంపెనీ చూస్తాము నెంబర్స్ అన్నీ వాళ్ళ హిస్టరీ చూస్తామండి ఇదేమో క్వాలిటేటివ్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ కోసం స్టడీ అండి ఈ మేనేజ్మెంట్ స్టడీ ఎలా చేయాలి అన్నది నేను వచ్చే వీడియోస్లో చెప్తానండి ఇప్పుడు మన వీడియోని చిన్నగా పెట్టుకోవడానికి మనము క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్లో ఏమేం పాయింట్స్ చూస్తామన్నది చూద్దామండి క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్లో వచ్చేసి మనం బేసికల్గా ఒక షేర్ని ఎంచుకునే ముందు సెవెన్ పాయింట్స్ చూస్తామండి సో సెవెన్ పాయింట్స్ ఏంటి అవి ఎలా ఉంటాయి మనం ఎంచుకోవడానికి ఏంటి అన్నది అయితే దాని ముందు ఒక ఒకటి చెప్పాలండి ఇది వెయిటేజ్ ఎంత ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు రెండు రకాల ఎనాలిసిస్ చేశాక చాలామంది కింద కామెంట్స్లో అడుగుతారండి వెయిటేజ్ ఏమేమి దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అనేసి యాజ్ పర్ వ్యారెన్ బఫెట్ అండి మీరు ఆయన రికమెండ్ చేసిన బుక్ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ చదివితే దానిలో ఇస్తారు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండి క్వాంటిటేటివ్ అంటే కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్స్ హిస్టరీలో ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది అన్న దాని మీద ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన డెసిషన్ ఉండాలండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రం మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది దాని మీద ఏమైనా క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయా కంపెనీ యొక్క ఎథిక్స్ బాగున్నాయా అన్న దాని మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండాలండి అయితే ఈ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ చాలా పెద్ద టాపిక్ మనం వేరే వీడియోలో కవర్ చేద్దామండి ఇప్పుడు వచ్చేసి క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్లో రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ అనేసి లాస్ట్ వీడియోలో చూసామండి ఈ రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకొని ఆ డబ్బు మీద ఎంత సంపాదిస్తుంది అన్నది అయితే దీనిలో మనం బేసికల్గా మనం గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ తీసుకుంటామండి రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ అనేది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఉంటుందండి రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే కూడా మనకి మన డబ్బు ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే మీరు కొంచెం టైం ఇచ్చి మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే ఒక మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ మీకు ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇస్తుంది అండి రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉండాలండి ఇది యావరేజ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే ఒక ఇయర్లో ట్వంటీనే ఉండొచ్చు ఇంకో ఇయర్లో థర్టీ ఉండొచ్చు ఇంకో ఇయర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండొచ్చు యావరేజ్ త్రీ ఇయర్స్కి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి సో మీరు యావరేజ్ తీసుకున్నట్టు అయితే మీకు తెలుస్తుంది అండి త్రీ ఇయర్స్ యావరేజ్ కనుక అబౌట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇది ఈ పాయింట్ మీకు ఓకే అండి రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ అయిపోయాక టాప్ లైన్ గ్రోత్ అనేసి అంటామండి టాప్ లైన్ గ్రోత్ అంటే ఏంటండి సేల్స్ సేల్స్ కానీ ఎర్నింగ్స్ కానీ ఇది మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసామండి సో సేల్స్ అండ్ ఎర్నింగ్స్ వచ్చేసి అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఇది కూడా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అండి వైఓ వై అంటారు ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మినిమం గ్రోత్ ఉండాలండి ఎందుకంటే ఏ కంపెనీ అయినా మన ఎకానమీ ఎకానమీ కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్తో గ్రో అవుతుంది మీరు లాస్ట్ టైం మన నిఫ్టీ ఇప్పటికీ కంపేర్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రో అయిందండి లాస్ట్ ఇయర్ సో ఈ ఎకానమీనే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రో అయిందంటే టాప్ లైన్ కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రో అవ్వాలండి తర్వాత వచ్చేసి బాటమ్ లైన్ అండి ఈ బాటమ్ లైన్ గ్రోత్ వచ్చేసి మీకు సిమిలర్ టు దీని ప్యాట్ అంటారండి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ అని రాసుకుందామండి ఈక్వల్ టు టాప్ లైన్ ఇది మినిమం ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఈక్వల్ టు టాప్ లైన్ ఉండాలండి ఆర్ మోర్ దెన్ సో ఈక్వల్ టు టాప్ లైన్ లేదు అంటే ఆర్ మోర్ సో దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా మంచిది అండి టాప్ లైన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా మంచిది బట్ మనకి ఈ త్రీ పాయింట్స్ కవర్ అవుతాయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెబిట్ టు ఈక్విటీ అండి డెబిట్ టు ఈక్విటీ వచ్చేసి ఒక కంపెనీ మనం పెట్టిన ఫండ్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి ఫండ్ తీసుకుంది దాని ముందు సెబీకి రిపోర్ట్ ఇస్తుంది అండి మేము ఈ ఫండ్ని దేని కి యూస్ చేస్తాం అంటే ఒక ఎసెట్ బిల్ చేయడానికి క్యాపిటల్ ఎసెట్ బిల్ చేయడ
చెప్పాలండి సెబి క్లియర్గా చెప్పింది ఇవన్నీ పబ్లిక్కి ఇవ్వాలి అనేసి సో ఈ పబ్లిక్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఒక ప్లాన్ ఉంటుందండి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డెబిట్ కూడా అంటే వాళ్ళకి అప్పు ఎంత అవసరం అవుతుంది అన్నది మనకు తెలుస్తుంది అండి కానీ వాళ్ళు ఈక్విటీ కన్నా మన నెట్వర్క్ కన్నా ఎక్కువ అప్పు తీసుకోండి అంటే కంపెనీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు కన్నా ఇంకా ఎక్కువ అప్పు చేస్తే చాలా కష్టం అండి సో దీన్ని రేషియో ఎప్పుడు డెబిట్ టు ఈక్విటీ రేషియో ఎప్పుడు లెస్ దాన్ వన్ ఉండాలి ఇది మనం ఒరిజినల్గా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తానండి కంపెనీలో డెబిట్ టు ఈక్విటీ రేషియో లెస్ దాన్ వన్ ఎందుకు ఉండాలి అన్నది మనం ఒక కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ చూసినప్పుడు చూద్దాం అంటే అప్పులు ఎక్కువ ఉండదండి అప్పులు ఎక్కువ ఉంటే మనకి కంపెనీ అంత మంచిది కాదు అని మనకు తెలుస్తుంది అప్పులు ఉన్న కంపెనీలో మీరు పోయి డబ్బులు పెడితే మీ డబ్బులు కూడా మీకు రిటర్న్ రాకపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి పిఈ రేషియో అండి ఈ పిఈ రేషియోకి చాలా మంది పిఈ రేషియో చూసారా కొనే ముందు షేర్స్ అనేసి అంటారు ఈ పిఈ రేషియోకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నది మాకు తెలియదండి కాకపోతే ఇది చూడాలి ప్రైస్ టు అర్నింగ్ రేషియో అంటారు కరెంట్ ప్రైస్ బై అర్నింగ్ పర్ షేర్ అండి ఇది బిలో ట్వంటీ ఉండడం మంచిది బిలో ట్వంటీ పర్సెంట్ సో మనకి పిఈ రేషియో బిలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండి మనం వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చూసుకోవాలండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవ్వండి ఎప్పుడు కూడా మీకు ఇక్కడ ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ మ్యాచ్ అయ్యే స్టాక్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఒక ఇన్ కేస్ ఉన్న అవేవో చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అయ్యి ఉంటాయి వాటి మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి దీంట్లో అట్లీస్ట్ ఈ సెవెన్ పాయింట్స్లో అట్లీస్ట్ మీకు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి మనం చూసిన ఫ్యాక్టర్స్ సెట్ అవుతే కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి బాగుంటుందండి కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ముందు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ని సజెషన్ తీసుకునే చేయండి మా వీడియోస్ చూసి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకోవద్దండి మేము ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ టిప్స్ కానీ ఏది కానీ మేము ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఇది ఓన్లీ జస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసం ఈ వీడియో చేయబడుతుంది సో ఇది పిఈ రేషియో అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చేంజ్ ఇన్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ ఇది బాగా గమనించాలండి ఈక్విటీ క్యాపిటల్ అనేది ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ పెంచుతుంది అంటే ఇంకా ఫర్దర్గా షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది అనేసి అర్థమండి అంటే వాళ్ళు ఇన్షియల్గా చేసిన ప్లాన్ వారెన్ బఫెట్ కూడా అంటాడు ఇన్షియల్గా చేసిన ప్లాన్ వాళ్ళకి సరిగ్గా ఉంటే వాళ్ళకి అవసరం రాదండి అంటే మళ్ళీ క్యాపిటల్ రేస్ చేయడం అన్న అవసరం రాదు బట్ వాళ్ళ ప్లాన్లో ఫెయిల్యూర్ ఉండడం వల్ల లేదంటే వాళ్ళకి అనుకోని ఖర్చులు ఎక్కువ ఉంటే క్యాపిటల్ రేస్ చేసి డబ్బులు తీసుకునే పనులు కూడా కంపెనీస్ చేస్తాయండి సో అలాంటప్పుడు మనం కాషియస్ ఉండాలండి ఇది ఎందుకు పెంచారు అంటే ఫెయిర్ రీజన్ అయితే మీరు పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదండి బట్ వేర్ కాషియస్ వెన్ ఇంక్రీస్ వెన్ ఇంక్రీజెస్ ఇది రెండు రకాలు అండి ఇంక్రీస్ డిక్రీస్ అయినప్పుడు కూడా సేమ్ థింగ్ బట్ డిక్రీస్లో మీకు బైబ్యాక్ అనేసి ఉంటుందండి ఈ బైబ్యాక్ కోసం మనము బైబ్యాక్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం చూద్దామండి బైబ్యాక్ వీడియోస్ నేను మీకు సపరేట్గా పెడతాను అసలు బైబ్యాక్ అంటే ఏంటి అన్నది బైబ్యాక్ చేసినప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ వచ్చేసి డిక్రీస్ అవుతుందండి డిక్రీస్ అయితే మనము ఏం చేయకుండా మీరు ఒక కంపెనీలో షేర్స్ ఉన్నాయండి మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఉంది హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఉంది అయితే ఇప్పుడు మీకు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక కంపెనీ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి షేర్స్ ఇచ్చిందండి హండ్రెడ్ షేర్స్ ఇన్షియల్గా ఇచ్చింది సో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ తీసుకున్నారు ఈ ప్రాఫిట్ని హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే అండి హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎంత వన్ రూపీ పర్ షేర్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అదే ఇప్పుడు కంపెనీ కనుక బైబ్యాక్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందండి ఈ హండ్రెడ్ షేర్స్లో కొన్ని షేర్స్ కొనేస్తుందండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని షేర్స్ కొనేసినప్పుడు ఇంకా ఆ షేర్స్ మార్కెట్లోకి రావు మళ్ళా అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్లో ఒక థర్టీ షేర్స్ తీసేస్తుంది అనుకోండి సెవెంటీ షేర్స్ ఉంటాయన్నమాట మీ దగ్గర సెవెంటీ షేర్స్లో మీరు హోల్డింగ్ చేసినట్టయితే మీరు బైబ్యాక్ టైంలో మీరు అమ్మకుండా మీ షేర్స్ని మీరు పెట్టుకోండి రేపు వచ్చే హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ సెవెంటీ మెంబర్స్కి డివైడ్ చేస్తారండి అంటే మనకి ఎంత పెరిగిందండి హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ సెవెంటీ మెంబర్స్లో డివైడ్ చేస్తే పాయింట్ ఫోర్ టూ అంటే ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ మీకు మీరు ఏం చేయకుండా జస్ట్ హోల్డింగ్ చేసినందుకు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చిందండి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద సో 
బైబ్యాక్ అన్నది ఒక మంచి ఆప్షన్ అండి ఎప్పుడైనా కంపెనీ బైబ్యాక్ చేస్తుంది అంటే మీరు మంచిగా కొనొచ్చు దాంట్లో ఇది ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ వస్తుంది సో మీకు బైబ్యాక్ చేసినప్పుడు మీ కంపెనీ మీరు కొని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ బైబ్యాక్ చేసేటప్పుడు కూడా కొంచెం కాషన్ ఉండాలండి ఎందుకంటే కొన్ని కంపెనీస్ బాగా విపరీతమైన షేర్ వాల్యూ ఒకటేసారి పడిపోయి ఆ షేర్ వాల్యూని కాపాడుకోవడానికి కూడా కంపెనీస్ బైబ్యాక్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైనా ఇది డిక్రీజ్ అయినా ఇంక్రీజ్ అయినా మీరు కాషియస్గా డెసిషన్ తీసుకోవాలండి ఇది మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటుందండి ఈ ఫీల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి చూడవచ్చు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటుంది సో బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి మీరు ఈ ఫీల్డ్ని చూడవచ్చు అది మీకు అర్థమవుతుంది లేదంటే మీరు ఇంతకుముందు ఉన్న చేసిన వీడియో చూడండి అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ అండి బుక్ వాల్యూ అంటే ఏం లేదండి అకౌంటింగ్ సిస్టంలో వాళ్ళు అకౌంట్స్ అన్నీ చేశాక ఒక కంపెనీ చెప్తుంది మా మా కంపెనీ యొక్క బుక్ వాల్యూ ఇంత ఉంటుంది పర్ షేర్కి ఇంత వాల్యూ వస్తుంది అంటే ఇన్ని షేర్స్ తీసుకున్నాము మా బుక్ వాల్యూ ఇంత ఉంది అని ఈ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ టెన్ టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదండి బిలో టెన్ టైమ్స్ ఉండాలి లెస్ దెన్ టెన్ టైమ్స్ అండ్ ఇప్పుడు షేర్ ప్రైస్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సింపుల్గా చెప్తానండి బీబీ అంటే బుక్ వాల్యూ అండి బుక్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఉందనుకోండి మీ షేర్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో షేర్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ థౌజండ్ అంటే థౌజండ్ ఉండొచ్చు టెన్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ అంటే థౌజండ్ అండి సో ఈ సెవెన్ పాయింట్స్ మనం క్వాంటి క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్లో మనం చూసేవి ఈ సెవెన్ పాయింట్స్ అండి ఈ సెవెన్ పాయింట్స్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవుతే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవుతే వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ అని అనుకోండి అండి మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అయింది అంటే మీకు చాలా మంచిది కొన్నిసార్లు అంతకన్నా తక్కువగా మ్యాచ్ అయ్యే స్టాక్స్ ఉంటాయి బట్ మన డెసిషన్ ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్పినట్టు మీ సొంతంగా డెసిషన్ తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది అండి ఈ వీడియో కింద అండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ బ్లాగ్స్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మరికొన్ని అప్డేట్స్ కోసం మీ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్